সমরেশ মজুমদারের প্রেমের উপন্যাস লীলা সুন্দর পর্ব এক দুর্যোধন মিত্র ভালো করে জানেন এই পাহাড়ি শহরে তার কোনো বন্ধু নেই লোকে তাকে ঈর্ষা করে তার সম্পর্কে বাঁকা কথা বলে কিন্তু সেসব বলে তার আড়ালে এই জেলায় তার চা বাগানে সবচেয়ে ভালো চা তৈরি হয় এবং সেখানে কখনো শ্রমিক বিক্ষোভ হয়নি এই না হওয়ার পেছনে দুটো কারণ আছে দুর্যোধন মিত্র বলেন মালিক হিসেবে তিনি অত্যন্ত পেশাদার শ্রমিকদের উৎসাহিত করতে প্রচুর সুযোগ সুবিধা এবং ভালো মাইনে দিয়ে থাকেন যা অন্যান্য চা বাগানে গেলে তারা পাবে না নিন্দুকদের বক্তব্য হল শ্রমিকদের মধ্যে যারা নেতা হতে চায় তাদের তিনি কিনে ফেলেন অথবা সরিয়ে দেন রাতে বাড়ি ফেরার সময় কোথায় তারা হারিয়ে যায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না তাই নেতৃত্ব দেওয়ার মানুষ না থাকলে বিক্ষোভ আন্দোলন কে সংগঠিত করবে এই জেলায় ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার অর্ধেকটাই দুর্যোধন মিত্র নিয়ন্ত্রণ করেন বাস ট্যাক্সি ছাড়াও মালপত্র বহন করার জন্য পাহাড়ি এলাকার উপযুক্ত গোটা দশেক ট্রাক দাঁড়াচ্ছে দুর্যোধন মিত্রের দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে ছিল অন্তত থ্রি স্টার হোটেল তৈরি করার পাহাড় কেটে আড়াই বছরের চেষ্টায় সেই হোটেল শেষ করেছেন কদিন আগে ওপর নিচের দুটো রাস্তার পাশ দিয়ে পাঁচতারা হোটেল তৈরি করিয়েছেন বিশেষজ্ঞ আর্কিটেক্টদের পরামর্শ নিয়ে দেড়শো ঘরের ওই হোটেল যাতে ঠিকঠাক চলে তার জন্য দেশের বিভিন্ন হোটেলে কর্মরত দক্ষ কর্মচারীদের এনেছেন বেশি মাইনে দিয়ে দুর্যোধন মিত্রের বাসনা ছিল এ হোটেল উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী অথবা অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন তাদের পক্ষে সম্ভব না হলে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তো রয়েছেনই এ ব্যাপারে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রামচন্দ্র বণিক রামবাবু দশ বছর আগেও এমএলএ ছিলেন গত দু বছর ধরে লোকসভার মাননীয় সদস্য পঁচিশ বছর আগে রামবাবু ছিলেন ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের তরুণ তুর্কি নেতা একবার ট্রান্সপোর্টের কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে ধর্মঘটের পক্ষে যাচ্ছিল রামবাবু এসেছিলেন অন্য নেতাদের সঙ্গে দুর্যোধন মিত্রকে হুমকি দিতে কিন্তু তার কথাবার্তার ধরন খুব পছন্দ হয়ে গেল দুর্যোধন মিত্রের তিনি দাবি মেনে নিয়ে বললেন রামবাবুর যুক্তি তাঁকে প্রভাবিত করেছে শ্রমিকরা খুব খুশি ধর্মঘট হল না কিছুদিন বাদে রামবাবুকে ডেকে এনে দুর্যোধন মিত্র বললেন তুমি ভালো বক্তা আমি তোমার মধ্যে আগুন দেখতে পাচ্ছি একটা সামান্য ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়িয়ে রাখছ কেন আমি আর কি করতে পারি থতমত হয়ে বলছিলেন রামবাবু তুমি মূল রাজনীতিতে এসো এখন কংগ্রেসের অবস্থা খুব খারাপ যিনি এমএলএ আছেন তাকে তো প্রায়ই হাসপাতালে যেতে হচ্ছে তুমি কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলো আমিও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি দুর্যোধন মিত্র আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই শুরু কয়েক বছরের মধ্যে নির্বাচনে জয়ী হলেন রামচন্দ্র বণিক তার নির্বাচনের সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন দুর্যোধন মিত্র তার হিসেব দেখিয়ে তিনি নতুন এমএলএকে বলেছিলেন তোমাকে আরও এগোতে হবে সেই থেকে এই পাহাড়ে যে কথাটা সবাই জেনেছিল এখানে দুর্যোধন মিত্রের কথাই শেষ কথা রামবাবু সেই কথাতেই পরিচালিত হন দ্বিতীয়বার এমএলএ হওয়ার পর রামবাবুর দল পাহাড়ের অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী হয়ে উঠল রামবাবু বিধানসভা থেকে লোকসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দলের একজন বিশ্বস্তজনকে এমএলএ করতে চাইলেন সংঘাত লাগল তখন থেকেই দুর্যোধন মিত্র লোকটিকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও রামবাবু সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন রামবাবু ততদিনে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেছেন এবং দুর্যোধন মিত্রের দাদাগিরি আর মেনে নিতে পারছিলেন না কিন্তু এই সংঘাতের খবর বাইরে প্রচারিত হল না দুর্যোধন মিত্র রামবাবুর সিদ্ধান্তকে হজম করলেন ধৈর্য দেখিয়ে বাইরের কেউ তার অখুশির কথা জানতে পারল না এখনও রামবাবুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি কিন্তু তিনি সব ক্ষেত্রে দুর্যোধন মিত্রকে অস্বীকার করতে পারেন না পারেন না কারণ দুর্যোধন মিত্রের অর্থবল বিন্দুমাত্র কমেনি উল্টো বেড়েছে যে যে উপায়ে সেটা বাড়ছে তা সহজ করতেই রামবাবুকেই সাহায্য করতে হয় অনিচ্ছা থাকলেও উপায় নেই রামবাবু ভালোভাবেই জানেন তার জনপ্রিয়তা এখনও দুর্যোধন মিত্রের ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে তিনি যে মাঝে মাঝে রামবাবুর সিদ্ধান্ত মেনে নেন 
তার নেহাতি একটা ছক ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু পাওয়ার জন্য দ্বিতীয়ত রামবাবুর রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দুর্যোধন মিত্রের সম্পর্ক খুবই নিবিড় মোটা টাকা তাদের নির্বাচনী তহবিলে দান করেন তিনি রামবাবু চাইলেও তাঁর দল দুর্যোধন মিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করবে না আজ সকালে রামবাবুর ব্যক্তিগত ফোন বাজল সুইচ অন করে হ্যালো বললেন তিনি কোনো নাম্বারের বদলে তাঁর মোবাইলে ফুটে উঠেছে প্রাইভেট নাম্বার শব্দ দুটো এই ফোন কার তিনি জানেন তাই সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিলেন বলুন দাদা তুমি কি কথা বলেছিলে দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন হ্যাঁ দাদা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে আসা সম্ভব হবে না কিন্তু অর্থমন্ত্রী রাজি হয়েছেন আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না রামবাবু বললেন তোমার কথার অর্থ আজকাল আমি বুঝতে পারি না রাম কেন তুমি বললে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বোধহয় আসার সম্ভব হবে না এটা বোধহয় বললে কারণ তিনি এখনো নাকচ করে দেননি সামান্য হলেও সম্ভাবনা আছে বলেই বোধহয় বললে অথচ তুমি অর্থমন্ত্রীকে রাজি করিয়ে ফেলেছ এখন প্রধানমন্ত্রী যদি শেষ পর্যন্ত সময় দেন তাহলে অর্থমন্ত্রীকে কি বলবে আপনাকে আমাদের দরকার নেই দুজনকে তো একই কারণে আসতে বলা যাবে না রামবাবু বললেন আমার বলাটা ঠিক হয়নি প্রধানমন্ত্রী আসতে পারবেন না জেনেই আমি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি আগামী সপ্তাহের শেষ দিকে উনি তারিখটা জানাবেন এতদিন অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তুমি তো জানো আমার হোটেলের কাজ শেষ রিক্রুটমেন্ট হয়ে গেছে তুমি এই জেলার নির্বাচিত সাংসদ তাই তোমার মাধ্যমেই আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছি আর কথা না বলে টেলিফোন রেখে দিলেন দুর্যোধন রামবাবু মুখ বিকৃত করলেন দুর্যোধন ভেবে নিয়েছেন সামান্য শ্রমিক নেতা থেকে বিধায়ক এবং পরে সাংসদ করে তিনি তাকে কিনে নিয়েছেন এই জেলাতে ওই একটি লোক ছাড়া কেউ তার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে সাহসী হয় না এই সমস্যার কথা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দু তিনজন নেতাকে বলেছিলেন তিনি তারা উপদেশ দিয়েছেন কোনো রকম সংঘাতে যাওয়া বোকামি হবে তাছাড়া তাদের দলের জন্য শক্ত জমি তৈরি করতে সাহায্য করেছেন দুর্যোধন তিনি বিরোধিতা করলে দল বিপদে পড়তে পারে রামবাবু সেটা জানেন গত বছর লোকসভার কয়েকজন সাংসদ ব্যাংকক মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন শুভেচ্ছা সফরে রামবাবু সেই দলে ছিলেন কি মতিভ্রম হল আর একজন তরুণ সাংসদের পাল্লায় পড়ে গোপনে গিয়েছিলেন ম্যাসাজ ক্লিনিকে নিষিদ্ধ ফলের রস উপভোগ করেছিলেন ঘটনার কথা দলের কেউ জানতে পারেনি দেশে ফিরে আসার পর দুর্যোধন মিত্র জানতে চাইলেন সফর কেমন হল খুব ভালো হয়েছে বলতে ভদ্রলোক নিচু গলায় বলছিলেন বাহ গুড তবে মাসাজ ক্লিনিকে গিয়ে তুমি ঠিক কাজ করনি রামবাবুর মনে হয়েছিল তার শরীরে এক ফোটাও রক্ত নেই কথা হচ্ছিল টেলিফোনে কোনো রকমে চেয়ারে বসে পড়লেন শুনতে পাচ্ছ দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন হ্যাঁ দাদা শুকনো গলায় বলেছিলেন রামবাবু তোমরা হলে জননায়ক তোমাদের উপর পাঁচজনের নজর তো থাকবেই ধরো যেখানে গিয়েছিলে সেখানে কেউ যদি তোমার ছবি তুলে রাখে তাহলে কি কাণ্ডটাই না ঘটবে সেই ছবি দেখলে জনগণ তোমাকে ভোট দেবে পার্টি তোমাকে কি ক্ষমা করবে একটু ভেবে চিনতে পা ফেল দাদা আপনি আরে না না আমি তোমাকে কেন বিপদে ফেলব রাখছি সেদিন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন তিনি কি করে দুর্যোধন মিত্র জানতে পারলেন তা নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই কিন্তু ওই যে ছবির কথা বললেন তা কি এমনি এমনি বললেন নিশ্চয়ই কেউ তার সে সময়ের ছবি তুলেছে এবং তার কপি জোগাড় করেছেন দুর্যোধন মিত্র কিন্তু মুখে বললেন বিপদে ফেলবেন না অতএব দুর্যোধন মিত্রকে তোয়াজ না করে রামবাবুর উপায় নেই বেশ কয়েকবার ভেবেছেন লোকটাকে সরিয়ে দিলে কেমন হয় পাহাড়ি নির্জন রাস্তার বাঁকে ওর গাড়ির ছাদে উপর থেকে বড় পাথর গড়িয়ে দিলে কেল্লা ফতে দুর্যোধন মিত্রের উপর যাদের রাগ আছে অথচ রামবাবুর কারণে সেটা গিলে ফেলে তাদের দু একজনকে একটু উসকে দিলেই কাজটা হয়ে যাবে পুলিশ ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হিসেবে মেনে নেবে কিন্তু তার পরেই ভাবনাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি দুর্যোধন মিত্র এই পৃথিবীতে না থাকলে কি হবে এই ছবিগুলো তো থাকবে ওকে সরাবার আগে ছবিগুলোকে হাতানো দরকার ওর কিছু হয়ে গেলে কেচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে আসে রামবাবু স্থির করলেন 
তিনি সময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন চিরকাল নিশ্চয়ই সময় একরকম থাকবে না দুর্যোধন মিত্রের বাড়িটিকে স্থানীয় মানুষ শ্বেত প্রাসাদ বলে টিলার ওপরে বিশাল সাদা রঙের বাড়ি বাড়ির সামনে সুন্দর ফুলের বাগান বাড়ির চারদিকে লোহার রেলিংগুলো সাদা রং করা গেটে অষ্টপ্রহর প্রহরী থাকে কেউ দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে প্রহরী টেলিফোনে তার সেক্রেটারিকে জানায় সেক্রেটারি দুর্যোধনের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি দিলে তবে গেট খোলা হয় আপিস থেকে বাড়িতে ফিরে পোশাক পরিবর্তন না করে দুর্যোধন বাড়ির পেছনের সুইমিং পুলের দিকে এগিয়ে গেলেন বিকেলের এ সময়টায় তার স্ত্রীকে পুলের পাশের ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখা যাবে বলে তিনি জানেন দুর্যোধন দেখলেন পুলের জল টলটল করছে ভেতরটায় নীল রং থাকায় জলের গায়ে নীলচে ছোপ পড়েছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে স্ত্রীর পাশে বসলেন তিনি তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন চমৎকার আবহাওয়া তবে মাসখানেক বাদে ঠান্ডা পড়ে যাবে তখন তোমাকে এখানে বসতে হলে গরম পোশাক ব্যবহার করতে হবে মহিলা সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী দিল্লি থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কোর্স করেছেন অল্প বয়স থেকেই পুরুষ বিদ্বেষী এই মহিলা অবিবাহিত থাকবেন বলে ঠিক করেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে দুর্যোধন মিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয় দুর্যোধনের বয়স তখন পঞ্চান্ন ছিপছিপে মেধহীন শরীর এবং বিপত্নিক এই মানুষটি মহিলাকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করেনি একজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তার প্রদর্শনীতে এসেছিলেন দুর্যোধন মোটা টাকার পোশাক কিনেছিলেন সেদিন আলাপের সময় রাজনৈতিক নেতা বলেছিলেন দুর্যোধন এক অপূর্ব পাহাড়ি উপত্যকায় মুকুটহীন সম্রাট মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন দুর্যোধন যাওয়ার আগে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছিলেন তার শহরে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার ফোনে অনুরোধ পাওয়ার পর কৃষ্ণা চৌধুরী তার মাকে নিয়ে এসেছিলেন এই পাহাড়ে যিনি কোনো পুরুষের প্রতি আসক্ত হননি তিনি প্রথম দর্শনেই এ পাহাড়ের প্রেমে পড়ে যান দুর্যোধনের প্রাসাদ তার আতিথ্য সৌজন্যবোধ দেখে খুশি হয় দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার তিন মাস পরে দুর্যোধন যখন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন দোমনা করে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যান কয়েকটা শর্তে এক তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না তার মানে এই নয় যে তিনি দুর্যোধনকে অসম্মানিত করবেন দুই দুর্যোধনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র পুত্র যে আমেরিকায় পড়াশোনা করছে তার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবেন না দুর্যোধন মেনে নিয়েছেন তিন বছরের বিবাহিত জীবনে কোনো অশান্তি আসেনি মাঝে মাঝে দিল্লিতে যান কৃষ্ণা দিন পনেরো থেকে আসেন তার ওপর দুর্যোধনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে কৃষ্ণা মাথা না তুলে বললেন হঠাৎ দুর্যোধন মিত্র হাসলেন বাড়িতে ঢুকেই মনে হল তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে যাই এতগুলো ব্যবসা একা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়ে তোমায় নিয়ে পৃথিবীটাকে ভালো করে দেখি এ সময় দুর্যোধন মিত্রের কোটের পকেটে মৃদু বাজনা বাজল কৃষ্ণা চোখ সরালেন দেখছ তো ব্যবসা তোমাকে ছাড়বে না সেলফোন বের করে বন্ধ করতে গিয়েও নাম দেখে ওটাকে অন করলেন দুর্যোধন মিত্র কি ব্যাপার এইমাত্র সরাসরি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হল সামনের মঙ্গলবার বিকেল তিনটে থেকে চারটে সময় দিয়েছেন দিল্লি থেকে সকালের ফ্লাইটে আসবেন নিজের শহরে একটি মিটিং করে এখানে পৌঁছবেন তিনটের সময় তার মানে মাঝখানে তিন দিন সময় আছে আমি বলেছি আপনার সঙ্গে কথা বলে কনফার্ম করব এত বড় ব্যাপার আয়োজন করতে সময়টা একটু কম হয়ে যাচ্ছে না রামবাবুর গলায় উদ্বেগ ধরা পড়ল কোনো উপায় নেই যুদ্ধটা জিততেই হবে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সঙ্গে আমি কথা বলেই রেখেছিলাম রাতে কথা বলব ও হ্যাঁ আর একটা কথা বলুন দাদা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেলফোন বন্ধ করলেন দুর্যোধন হাসি ফুটল তার মুখে বললেন দুটো ভালো খবর আছে কৃষ্ণা তাই সোজা হয়ে বসলেন কৃষ্ণা চোখে কৌতূহল আগামী মঙ্গলবার হোটেল উদ্বোধন করতে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী এখানে আসছেন আমার অনেক দিনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে মাথা নাড়লেন কৃষ্ণা অভিনন্দন সত্যি এটা আনন্দের খবর কি নাম রাখছ হোটেলের ঠিক করতে পেরেছ তোমার বলা নামটাই পছন্দ করলাম সত্যি হাত বাড়ালেন কৃষ্ণা হাসি মুখে সেই হাত ধরে আঙুলের গায়ে ঠোঁটে চাপ দেন দুর্যোধন সত্যি উদ্বোধনের দিনেই অ্যানাউন্স করবে শিওর অর্থমন্ত্রী বোতাম টিপলে 
পর্দা সরে যাবে তখন নামটা সবাই পড়তে পারবে হিল টপ হাসলেন দুর্যোধন মিত্র আমি তখন ঘোষণা করব যে নামকরণ তুমি করেছ সো নাইস অফ ইউ এবার দ্বিতীয় ভালো খবরটার কথা বলো তুমি কিভাবে নেবে আমি বুঝতে পারছি না কৃষ্ণা কথা না বলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন দুর্যোধন মিত্র বললেন সুন্দর কলকাতায় আসছে নেমেই সকালের ফ্লাইট ধরবে এখানে পৌঁছতে দুপুর হয়ে যাবে এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতে বলেছে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণা কয়েক পা এগিয়ে রেলিংয়ে হাত দিয়ে জলের দিকে তাকালেন দুর্যোধন মিত্র স্ত্রীর পাশে চলে এলেন কৃষ্ণা মাথা নাড়লেন কৃষ্ণা এটা তোমার কাছে ভালো খবর হতেই পারে কিন্তু বিয়ের আগে আমি তোমাকে যে শর্ত দিয়েছিলাম সেটা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি কিন্তু কৃষ্ণা আমাদের বিয়ে তিন বছর হয়ে গেছে তোমার সঙ্গে ওর কোনো কথাই হয়নি ও ফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল তুমি রাজি হওনি এ তিন বছর আমি ওকে দেশে ফিরতে দিইনি ও আসুক ওর সঙ্গে আলাপ করো হয়তো তোমার ওকে পছন্দ হবে আফটারঅল ও তোমার ছেলে ছেলে ওর বয়স কত সাতাশ তাহলে তো এগারো বছর বয়সে আমাকে মা হতে হতো তুমি কি করে ভাবতে পারলে একজন সাতাশ বছরের যুবককে দেখে আমার মধ্যে মাতৃভাব জেগে উঠবে তাছাড়া তোমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী বা তার সন্তানের ছায়া যেন আমার উপর না পড়ে আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম কৃষ্ণার চোখ ভিজল আমি চেষ্টা করেছিলাম সুন্দর জন্য আমেরিকায় থেকে যায় কিন্তু কিন্তু ওর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আর এক্সটেন্ড করছে না কেন কি বলব একটি মহিলা ঘটিত মামলায় ও জড়িয়ে গিয়েছিল চমৎকার আমি সেটা জেনে ওকে খুব ভর্সনা করেছি ও ক্ষমা চেয়েছে ওয়েল তোমাকে একটা অনুরোধ করছি কাল সকালের দিল্লি ফ্লাইটের টিকিট কেটে দাও আমি ওখানে অনেক বেশি কমফর্টেবল থাকব সে কি তিন দিন পরে অর্থমন্ত্রী এসে হোটেলের উদ্বোধন করবে আর তুমি কালই চলে যেতে চাইছ আর ইউ ম্যাড এখনো নয় তবে থাকলে হয়ে যেতে পারি কৃষ্ণা প্লিজ একবার ভেবে দেখো তুমি চলে গেলে আমি কি ব্যাখ্যা দেব এত বড় একটা প্রজেক্ট উদ্বোধন করতে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী আসছেন আর আমার স্ত্রী তার দুদিন আগে চলে যাচ্ছেন কি কই ফের দেব সমস্যাটা তোমার আমার নয় তুমি আমাকে এত বড় সমস্যায় ফেলে দেবে আমি কোথায় ফেলছি সমস্যা তো তুমি তৈরি করছো আমি কি করে সুন্দরকে বলি যে এখন তুমি এসো না সত্যি তো কি করে বলবে তার চেয়ে অনেক সহজ আমাকে ছেড়ে দেওয়া কৃষ্ণা দ্রুত হেঁটে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন মাথা কাজ করছিল না দুর্যোধনের অর্থমন্ত্রী জানতে চাইবেন মিসেস মিত্র কোথায় আর কেউ না বলুক রামচন্দ্র বণিক মুখ বন্ধ করে নিশ্চয়ই থাকবে না নিজের শোয়ার ঘরে এসে পোশাক পাল্টে বাথরুমে ঢুকে মিনিট তিনেক স্নান করার পরেও অস্বস্তি গেল না দুর্যোধনের সেখান থেকে বেরিয়ে একেবারে রাত পোশাক পরে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই বাড়ির জানালা সচরাচর খোলা হয় না প্রবল শীতের সময় ঠান্ডার বদলে গরম হাওয়া মেশিন ছড়িয়ে দেয় বাড়ির সর্বত্র কাঁচের দেয়াল থেকে দুর্যোধন দেখলেন সামনের পাহাড়ে আলো জ্বলে উঠেছে অপূর্ব দৃশ্য কিন্তু ওই দৃশ্য উপভোগ করার মতো মন তার এই মুহূর্তে নেই না কৃষ্ণাকে বাদ দিয়ে হোটেলের উদ্বোধন তিনি ভাবতেই পারছেন না তার সম্মান একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে অথচ সুন্দর এলে কৃষ্ণা এই বাড়িতে থাকবে না তিনি কৃষ্ণার উপর একটু বিরক্ত হলেও রাগ করতে পারছেন না বিয়ের আগে মহিলা যে শর্ত দিয়েছিলেন এটা তার অন্যতম দুর্যোধন সে সময় এটা মেনেই নিয়েছিলেন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যে ঘরে সেলার আছে সেখানে ঢুকতেই উর্তি পড়া বেয়ারা ছুটে এল দুর্যোধন একটা লম্বা টুলে বসে বললেন লার্জ হুইসকে বেয়ারা পরম যত্নে সেটা তৈরি করে ন্যাপকিনে জড়িয়ে সামনে রাখল রেখে নম্র গলায় বলল সঙ্গে কি দেব স্যার তখনই দুর্যোধনের খেয়াল হল তার খিদে পেয়েছে কিন্তু তিনি মাথা নাড়লেন কয়েকটা কাজু দাও আর আলোগুলো কমিয়ে দাও আদেশ মান্য করে বেয়ারা বেরিয়ে গেলে দুর্যোধন ওই বড় ঘরে একাকি বসে থাকলেন কিছুক্ষণ তারপর গ্লাসে চুমুক দিলেন আর একবার কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বললে কি লাভ হবে উত্তরটা তিনি ভালো করেই জানেন কৃষ্ণার বেডরুম বেশি দূরে নয় 
বিয়ের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর শোয়ার ঘর আলাদা করে নিয়েছিল কৃষ্ণা যেদিন একত্রে থাকার বাসনা হতো সেদিন সন্ধ্যা থেকে আবহাওয়া পাল্টে যেত এই বয়সে মা হতে চায়নি কৃষ্ণা এখন সন্তান হলে তাকে মানুষ করার মতো পর্যাপ্ত সময় পাবেন না জেনে জোর করেননি দুর্যোধন কিন্তু এর জন্য তাদের মিলনে কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু আজ আবহাওয়া অন্যরকম এখন ওর ঘরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না গ্লাস শেষ হল এ বাড়ির বেয়ারারা শিক্ষিত তাই আড়ালে থেকেও তারা নজর রাখে প্রভুর উপর দ্বিতীয়বার গ্লাস পূর্ণ করে দিয়ে গেল বেয়ারা দুটো চুমুক দেওয়ার পর সেলফোন বের করলেন দুর্যোধন এখন নিউইয়র্কে সকাল সাড়ে দশটা সন্ধ্যাবেলা কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে দিল্লির ফ্লাইট ধরবে সুন্দর তারপর প্লেন বদলে কলকাতায় নাম্বারটা টিপলেন দুর্যোধন আড়াই সেকেন্ডের মধ্যেই রিং শুরু হল বাজছে বেজেই চলেছে শেষ পর্যন্ত সেটা থেমে যেতে শুনতে পেলেন তাকে বলা হচ্ছে যদি কিছু বলার থাকে তা বলতে রেকর্ড করে রাখা হবে খুব বিরক্ত হয়ে লাইন কেটে দিলেন দুর্যোধন দ্বিতীয় গ্লাস শেষ হওয়ার পরে আবার মোবাইল চালু করলেন তিনি রিং হচ্ছে পাঁচ বার বাজার পর ছেলের ঘুম জড়ানো গলা শুনতে পেলেন হু দ্য হেল ইউ আর অ সুন্দর দাঁতে দাঁত চাপলেন দুর্যোধন একটু চুপ করে থেকে গলার স্বর স্বাভাবিক করতে চাইল সুন্দর ও ড্যাডি তুমি এই সময় ফোন করবে ভাবতে পারেনি সাড়ে দশটা বেজে গেছে অথচ তুমি ঘুমাচ্ছ কাল লেট নাইট হয়ে গিয়েছিল রাত তিনটের সময় ফিরেছি হোয়াট ওয়াল ইট ওয়াজ মাই ফেয়ারওয়েল নাইট সবাই ধরল একটু হাসার চেষ্টা করল সুন্দর তুমি নিশ্চয়ই আমাকে রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে আসার সময় পাবে না দরকার নেই গাড়ি পাঠালেই হবে সুন্দর তোমাকে আরও কয়েকদিন নিউইয়র্কে থাকতে হবে কেন দুর্যোধন জানতেন এই প্রশ্নটা তাকে শুনতে হবে বললেন আমার কিছু দরকার আছে তুমি সামনের সপ্তাহের মাঝামাঝি টিকিটটা চেঞ্জ করে নাও ও ড্যাডি আমি এখানকার সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি এই ফ্ল্যাটের পজিশনও কাল থেকে আমার থাকবে না এক সপ্তাহের জন্য বাড়িয়ে নাও এটা আমার ইচ্ছা তোমার হোটেলের ওপেনিং কবে বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় না করে দুর্যোধন বললেন এটা নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী যেদিন সময় দেবেন তার ওপর কিন্তু আমি সেদিন ওখানে থাকতে চাই ভালো কিন্তু তার চেয়ে অনেক জরুরি কারণে তোমার সাত দিন ওখানে থাকা দরকার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছো যখন তখন কোনো হোটেলে গিয়ে থাকো জরুরি কারণটা কি তা জানতে পারি নিশ্চয়ই ফোনটা বাজলে দয়া করে ভয়েসমেল পাঠিয়ে দিও না আর হ্যাঁ সামনের সপ্তাহের কবে টিকিট পেয়েছো তা আধ ঘন্টার মধ্যে আমাকে জানাও নেটে গেলেই তুমি টিকিট পেয়ে যাবে আধ ঘন্টার মধ্যেই সুন্দরের অনিচ্ছা পরিষ্কার আমি অপেক্ষা করছি মোবাইল অফ করে হাত নাড়ালেন দুর্যোধন তিনি দুইয়ের বেশি পান করেন না তা বেয়ারা জানে দুই শেষ হওয়ায় সে আর সামনে আসেনি দুর্যোধন শূন্যে হাত নাড়লেন নেড়ে গ্লাসটা দোলালেন তৃতীয় পেগের আধা আধি সময়ে মোবাইল বেঁচে উঠল সেটাকে অন করতে সুন্দরের গলা পেলেন নেক্সট উইকের ফ্রাইডেতে শেষ ফ্লাইট থ্যাংক ইউ মাই সন ফোন অফ করে উঠে দাঁড়ালেন দুর্যোধন অত্যন্ত সতর্ক পায়ে করিডর দিয়ে হেঁটে কৃষ্ণার দরজার সামনে পৌঁছে গেলেন দুর্যোধন না তার নেশা হয়নি হলেও সেটা এত সামান্য যে কৃষ্ণা টের পাবে না যে সমস্যাটা পাহাড়ের মতো তার মাথায় চেপে বসেছিল সেটা নেমে যেতে এখন অনেক হালকা লাগছে নিজেকে তিনি দরজায় নক করলেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলল যে মেয়েটি সে কৃষ্ণার চব্বিশ ঘন্টার আয়া তাকে দেখেই কপালে আঙুল ছুঁয়ে বলল মেম সাহেবের খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে আলো নিভিয়ে শুয়ে আছেন ওষুধ খেয়েছেন হ্যাঁ বলেই মেয়েটি ইতস্ততা করল আমি আসছি আয়া ভেতরে চলে গেলে দুর্যোধন ঘরে ঢুকলেন কৃষ্ণার বেডরুমে যেতে হলে এই ঘর পেরিয়ে যেতে হবে রাতে শোয়ার সময় ছাড়া আয়া এই ঘরেই থাকে মিনিটখানেকের মধ্যে আয়া বেরিয়ে এলো বেডরুম থেকে উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন স্যার দুর্যোধন ভারী পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলেন হালকা নীল আলো জ্বলছে কৃষ্ণা শুয়ে আছেন সাদা রাত পোশাক পরে দুর্যোধন ডাকলেন কৃষ্ণা 
স্থির শুয়ে থেকে কৃষ্ণা বললেন জরুরি না হলে কাল কথা বলব ওষুধে কাজ হয়নি এটা জরুরি কথা নয় কৃষ্ণা আমি খুব দুঃখিত আই মিস ইট ধন্যবাদ বিছানার পাশে চলে এলেন দুর্যোধন এভাবে বলো না আমি তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না বিছানার পাশে চলে এলেন দুর্যোধন এভাবে বলো না আমি তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে না আমি বিয়ের আগে তোমাকে যে কথা দিয়েছি তা রাখব কিভাবে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাকে তুমি চাও আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি না নাও নি আমাকে স্তকবাক্যে ভোলাতে চাইছ সুন্দর তোমার ছেলে তার ওপর তোমার স্নেহ থাকা স্বাভাবিক কিন্তু আমি একজন সাতাশ বছরের যুবককে নিজের ছেলে বলে ভাবতে পারছি না লোকে স্টেপ মাদারদের দুর্নাম দেয় কিন্তু তাদের সমস্যার কথা ভাবে না তারপর ওই ছেলে এই বয়সে ওমেনাইজার হিসেবে যে কুখ্যাতি পেয়েছে তা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না তুমি এটা জানলে কি করে তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর যখন জেনেছিলাম সুন্দর নিউ ইয়র্কে থাকে তখন আমার এক বান্ধবীকে বলেছিলাম ওর সম্পর্কে খোঁজ নিতে তার কাছে জেনেছি একবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছে সে যেসব পুরুষ মেয়েদের নিয়ে খেলা করে তাদের আমি সহ্য করতে পারি না এসো কৃষ্ণা বলল দুর্যোধন হাত বাড়ালেন কৃষ্ণার ডান হাতের উপর আঙুল রেখে বললেন আমি সুন্দরকে আসতে নিষেধ করেছি কপালে ভাঁজ পড়ল কৃষ্ণার কখন বললে একটু আগে হঠাৎ হঠাৎ নয় ওর এখন এখানে আসার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু কতদিন ছেলে তো বাবার কাছে আসবেই ঠিক কিন্তু এলে হোটেলের সুটে থাকতে হবে এ বাড়িতে নয় যদি কারণ জিজ্ঞেস করে উত্তরটা ঠিক তখন দেব তুমি চিন্তা করো না তোমার নিষেধও মেনে নিয়েছে নামানা ওর পক্ষে সম্ভব নয় উঠে বসলেন কৃষ্ণা আমার খুব খারাপ লাগছে কেন নিজেকে ছোট লাগছে আমার জন্য তোমার এই অসুবিধা হল মোটেই না দুর্যোধন আর পারলেন না স্ত্রীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন কৃষ্ণা স্বামীর মুখে দামি হুইস্কির গন্ধ পেলেন গন্ধটা তার ভালো লাগল মিনিট চারেক পর দুজনে তৃপ্ত হয়ে পাশাপাশি শুয়েছিলেন হঠাৎ খেয়াল হতে দুর্যোধন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন তোমার ওষুধ খেয়েছ তো মাথা নাড়লেন কৃষ্ণা না মাই গড চিন্তা করছ কেন কাল সকালেই ওষুধ খাবে এখন তো অনেক আধুনিক ওষুধ বেরিয়েছে আমার উচিত ছিল তোমাকে জিজ্ঞেস করে নেয়া তুমি বড্ড হিসাব করো আমি কি আমার জন্য ভাবছি জানি তুমি মা হতে চাওনি তিনটে বছর কেটে গিয়েছে এখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটুক তা আমিও চাই না দুর্যোধন বললেন দুর্ঘটনা বলছ কেন তোমার কি ভালো লাগেনি অবশ্যই তাহলে এ নিয়ে ভেবো না যদি কনসিপ করো হলে হবে হাসলেন কৃষ্ণা কি বলছ তুমি অবাক হয়ে গেলেন দুর্যোধন আজ এখন মনে হচ্ছে আমি মা হতে চাই আমার নিজের একটা সন্তান হোক আই উইল প্রে প্রার্থনা করব কৃষ্ণা বিছানা থেকে নেমে গেলেন ঠিক বেলা এগারোটায় দুর্যোধন মিত্রের অফিসে মিটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মাননীয় সাংসদ রামচন্দ্র বণিক খবর পাঠিয়েছেন তার আসতে একটু দেরি হবে এই দেরিতে আসা একদম পছন্দ করেন না দুর্যোধন কিন্তু সাংসদ তার কর্মচারী নন যে তিনি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন নিজেকে মনে মনে বললেন তিনি সহ্য করো সহ্য করো উদ্বোধনের আগে মুখে হাসি রাখো এখন তার সামনে বসে আছেন শহরের পুলিশ প্রধান জেলা প্রশাসক মিত্র ইন্ডাস্ট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার আর হিলটপ হোটেলের ম্যানেজার অবিনাশ ভার্গব ভারতীয় হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে ভার্গবকে সবাই এক ডাকে চেনে এরকম একজন মানুষকে বেশি মাইনে দিয়ে হিলটপের দায়িত্ব দিয়ে দুর্যোধন যে একটু ভুল করেননি তা এই কয়েক মাসে স্পষ্ট হয়েছে ঠিক পনেরো মিনিট দেরি করে রামচন্দ্র বণিক ঘরে ঢুকলেন ঢুকেই বললেন আমাকে মার্জনা করবেন সবাই দেরির জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত দুর্যোধন রামচন্দ্রের স্মার্টনেস দেখে হাসলেন বেটার লেট দ্য নেভার কাজ শুরু করা যাক বসুন মিস্টার বণিক বাইরের লোক সামনে থাকলে দুর্যোধন রামচন্দ্রের নাম ধরে ডাকেন না তুমিও বলেন না 
সাংসদকে সম্মান জানিয়ে তিনি নিজেকেই সম্মানিত করেন দুর্যোধন মিত্র বললেন আপনারা সবাই জানেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী অনুগ্রহ করে আমার হোটেল হিলটপের উদ্বোধনে আসছেন তবে হিলটপ শুধু আমার হোটেল নয় এই পাহাড়ের গর্ব হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি এরকম একটি আধুনিক হোটেল তিন চারশো মাইলের মধ্যে নেই যেসব ট্যুরিস্ট থাকার ভালো জায়গার অভাবে এদিকে আসেন না তারা এখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন অর্থবান ট্যুরিস্ট আরও এলে এখানকার মানুষের রোজগারও বেড়ে যাবে আমরা অর্থমন্ত্রীকে এই তথ্য দিয়েছি অর্থমন্ত্রী আসছেন নিচের এয়ারপোর্টে নামবেন তার এখানে আসা যাওয়া এবং থাকার সময় কিভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে তা আপনারা নিশ্চয়ই ঠিক করে নিয়েছেন এ ব্যাপারে আমার সাহায্যের দরকার হলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন জেলা প্রশাসক বললেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী যাতে নিরাপদে নিচের এয়ারপোর্ট থেকে এই শহরে আসা যাওয়া করতে পারেন তার ব্যবস্থা পুলিশ সুপার করেছেন কিন্তু এখনও কলকাতা থেকে মাননীয় মন্ত্রীর সম্পূর্ণ সফরসূচি আমি পাইনি রামচন্দ্র বণিক বললেন সবে তো কাল বিকেলে ব্যাপারটা ফাইনাল হল আজ নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন আমি যতদূর জানি অর্থমন্ত্রী হোটেল উদ্বোধন করে ঠিক এক ঘণ্টা এই শহরে থেকে নিচে নেমে যাবেন এই সময়ের মধ্যে তিনি লাঞ্চ সেরে নেবেন উনি রাত্রিবাস করবেন নিচের সার্কিট হাউসে পুলিশ কমিশনারের মুখে হাসি ফুটল তাহলে তো কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল ওর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি জেলা প্রশাসক বললেন তাহলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই শহরে এসে পুরোটা সময় হিলটপের ভেতরেই থাকবেন আমরা কি আজ হোটেলের ভেতরটা দেখে আসতে পারি অবশ্য যেদিন উনি আসবেন সেদিন ওর নিরাপত্তার জন্য হোটেলের ভেতরে চিরুনি তল্লাশি চালাতে হবে অবশ্যই পুলিশ কমিশনার মাথা নাড়লেন দুর্যোধন মিত্র হোটেল ম্যানেজারের দিকে তাকালেন আপনার কিছু বলার আছে না স্যার হিলটপ এখন একদম তৈরি ওরা যখন ইচ্ছে ভিজিট করতে পারেন গুড রামচন্দ্র বণিক বললেন কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি যেভাবে আপনারা ভাবছেন শেষ পর্যন্ত তা সহজ নাও হতে পারে মানে দুর্যোধন অবাক হলেন আমি একটু আগে খবর পেলাম যার জন্য আমার এখানে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল হিলটপের উদ্বোধনকে ঘিরে অসন্তোষের মেঘ জমছে সেটা বিক্ষোভে পরিণত হতে পারে গম্ভীর মুখে বললেন রামচন্দ্র জেলা প্রশাসক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বিক্ষোভ কার বিরুদ্ধে প্রথমত হোটেলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ত অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কারণ তিনি হোটেলটিকে চালু করতে আসছেন রামচন্দ্র বললেন দুর্যোধন খুব রেগে যাচ্ছিলেন তার মনে হচ্ছিল রামচন্দ্র একটা ভয়ের আবহাওয়া তৈরি করতে চাইছে কিন্তু তিনি রাগ সংবরণ করে হেসে বললেন মাননীয় সাংসদ যদি একটু বিশদে বলেন কারা বিক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধের কারণ কি আজ সকাল পর্যন্ত আমরা তো এসবের কিছুই শুনিনি দুর্যোধনের এই হাসি যে বানানো তা রামচন্দ্র ভালোভাবে জানেন বললেন ব্যাপারটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হিলটপ তৈরি হয়েছে প্রায় তিন বছর ধরে প্রায় সাতশো শ্রমিকের পরিশ্রম আজ সার্থক হয়েছে হ্যাঁ শ্রমিকরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে মজুরি পেয়েছে কিন্তু আজ যখন তারা দেখছে কিছু স্থানীয় ছেলে মেয়েকে বাদ দিয়ে বেশিরভাগ কর্মচারীকে বাইরে থেকে এনে হিলটপে চাকরি দেওয়া হচ্ছে তখন তারা ক্ষুব্ধ হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তারাও চাকরির দাবি করছে মাইকড হোটেল চাকরি কি মালবাওয়া শ্রমিক বা রাজমিস্ত্রিকে দিয়ে করানো সম্ভব তাহলে তো হাসপাতাল তৈরির কাজে যে শ্রমিক ছিল সেও পরে ডাক্তারের চাকরির জন্য বিক্ষোভ জানাতে পারে দুর্যোধন মিত্র সংযম হারাতে হারাতেও নিজেকে সামলে নিয়ে হাসলেন পুলিশ কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন স্যার ওরা কোন ইউনিয়নের মদত পাচ্ছে কোনো ইউনিয়ন নয় সবাই এই ইস্যুতে এক হতে চাইছে রামচন্দ্র বললেন জেলা প্রশাসক বললেন তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেল দুর্যোধন বিরক্ত হলেন কেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর আসার পথে যদি শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখায় তাহলে তাদের সরাতে আরও বেশি ফোর্স এনে রাখতে হবে ওরা যদি রাস্তা আটকে রাখে তাহলে বল প্রয়োগ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই জেলা প্রশাসক বললেন পুলিশ কমিশনার বললেন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অযথা বল প্রয়োগ না করে বুঝিয়ে বলতে সেটা কি সম্ভব হবে আমি ভয় পাচ্ছি অর্থমন্ত্রীর কাছে খবরটা পৌঁছলে শোনার পর তিনি এই শহরে প্রোগ্রাম বাতিল করে দিতে পারেন উনি খুবই শ্রমিকবাদী মানুষ শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ ওর উপস্থিতিতে হোক এটা কিছুতেই চাইবেন না জেলা প্রশাসক বললেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসা যায় না রামচন্দ্র বললেন আমি সেই চেষ্টাই করছি 
ওরা যদি কোনো ইউনিয়নের মারফত বিক্ষোভ দেখাতে চাইত তাহলে কাজটা সহজ হতো দুর্যোধন মিত্র এবার মিত্র ইন্ডাস্ট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার সুবর্ণ দত্তের দিকে তাকালেন মিস্টার দত্ত এ ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন আপনার কাছে নেই না স্যার টাক মাথা দুপাশে নাড়লেন মিস্টার দত্ত কেন নেই আমার এত বড় প্রজেক্টকে কিছু লোক বানচাল করে দিতে চাইছে আর আপনি তার কোনো খবরই রাখেন না বিশ্বাস করুন কোনো সোর্স থেকেই আমি খবরটা পাইনি হোটেল তৈরির জন্য কন্ট্রাক্টর শ্রমিক এসেছিল বিহার থেকে অনেকগুলো দল এসেছিল কয়েক মাস কাজ করে একটা দল দেশে ফিরে গেলে আর একটা দল আসত ওরা বেশিরভাগই আনস্কিল্ড খেত খামারি করে বাকি সময় ওরা যে কি করে বিক্ষুব্ধ শ্রমিক হয়ে ফিরে আসছে তা আমি বুঝতে পারছি না মিস্টার দত্ত বললেন রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন ওদের সঙ্গে স্থানীয় ছেলেরা কাজ করত না করত খুব বেশি হলে আশি কি একশো মিস্টার দত্ত জবাব দিলেন এই একশো জনের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন একত্র হলে সংখ্যাটা কোথায় পৌঁছাবে তা অনুমান করুন যাগে এখনও যখন মিস্টার মিত্রের কাছে কেউ কোনো ডিমান্ড করেনি তখন অর্থমন্ত্রী আসছেন নির্বিঘ্নে আসছেন ধরে নিয়ে কাজ করে যাওয়া উচিত হবে হোটেল তৈরি রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন দুর্যোধন মিস্টার ভার্গবকে ইশারা করলেন জবাব দিতে মিস্টার ভার্গব বললেন হ্যাঁ উই আর রেডি এত বড় হোটেলকে সক্রিয় রাখতে যে যে জায়গায় যেমন লোক রাখা দরকার তা রাখা হয়ে গেছে টোটাল এমপ্লয়িজ কত রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন একশো এগারো সবাই স্কিল্ড ইয়েস স্যার জেলা প্রশাসক বললেন মিস্টার মিত্র আজ এ পর্যন্ত থাক শ্রমিকদের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একটু খোঁজ খবর করছি দরকার হলে আবার বসতে হবে মিটিং শেষ হল জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ কমিশনারের পরে ম্যানেজাররা বিদায় নিলেন কিন্তু রামচন্দ্র বণিক ওঠার কোনো উদ্যোগী নিলেন না পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে জিজ্ঞেস করলেন দাদা একটু ধোঁয়া খেতে পারি পেট ফুলে গেছে উত্তরের অপেক্ষা না করে সিগারেট ধরালেন তিনি তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন চিন্তা করবেন না আমি কিছুতেই এই শহরের দুর্নাম হতে দেব না দুর্যোধন লোকটিকে দেখছিলেন কোনো কথা বললেন না সিগারেটে দুটো টান দেয়ার পর রামচন্দ্র সোজা হলেন ও হ্যাঁ সুন্দর কবে যেন আমেরিকা থেকে আসছে আগামীকাল হঠাৎ তার কথা কেন মনে পড়ল দুর্যোধন জিজ্ঞেস করলেন বাহ মিত্র ইন্ডাস্ট্রিজের আগামী দিনের মালিককে ছাড়া নিশ্চয়ই হোটেল চালু হবে না আপনি ভুলে গেছেন ওর আসার কথা আপনিই বলেছিলেন ও এলে কি তোমার সুবিধা হবে আমার আবার সুবিধা অসুবিধা আমার জন্য তো আপনি আছেন একটা কথা মিস্টার ভার্গব থাকলে ভালো হতো যদিও উনি বলে গেলেন হোটেলের সব কর্মী নিয়োগ হয়ে গেছে তবু বললেন রামচন্দ্র থামলে কেন খুব সামান্য ব্যাপার আমার এক বন্ধুর বোন দার্জিলিংয়ে থাকে বেশ সুন্দরী বছর একুশ বয়স ডাউহিল থেকে পাশ করেছে বাংলা হিন্দি ইংরেজিতে চৌকস চাকরি খুঁজছে আমি তো জানতাম না হিলটপে আর কোনো পদ খালি নেই বলেছিলাম চেষ্টা করব রিসেপশনিস্ট হিসেবে ওকে চমৎকার মারাত রাম তুমি তো জানো আমি ডিপার্টমেন্টাল হেডদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিই না কিন্তু তুমি যখন বলছো তখন আমি মিস্টার ভার্গবকে নিশ্চয়ই অনুরোধ করব কি নাম মেয়েটির লীলা লীলা প্রধান কালকে যেন সে মিস্টার ভার্গবের সঙ্গে দেখা করে অনেক ধন্যবাদ দাদা সিগারেট নেভাতে গিয়ে অ্যাস্ট্রে না পেয়ে রামচন্দ্র ইতস্তত করেছিলেন দুর্যোধন বললেন আপাতত জলের গ্লাসে ওটা ফেলে দাও তাই দিলেন রামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সাদা জল কুৎসিত হয়ে গেল রামচন্দ্র উঠে দাঁড়াতেই দুর্যোধন বললেন একটু দাঁড়াও রাম রামচন্দ্র চোখ ছোট করে তাকালেন তুমি সেদিন কোনো একটা স্কুলের বিল্ডিং তৈরির জন্য ডোনেশন চেয়েছিলে আমার খেয়াল থাকে না সব সময় দুটো চেক দিচ্ছি স্কুলের নাম তুমি বসিয়ে নিও অ্যাটাচি খুলে চেক বই বের করে পরপর দুটো চেক লিখে সই করে সামনে রাখলেন দুর্যোধন মিত্র স্কুলের নামটা পরে বসিয়ে দিও ফর মাই রেকর্ড আমি চেকে অ্যাকাউন্ট পেই লিখলাম না কারণ জানি না ওদের অ্যাকাউন্ট আছে কি না থাকলে ক্রস করে দিও হাসলেন দুর্যোধন এগিয়ে এসে চেক দুটো তুললেন রামচন্দ্র টাকার অঙ্ক দেখে তিনি হাসলেন বললেন অজস্র ধন্যবাদ তারপর চেক দুটোকে পকেটে রেখে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে তিনি চোখের আড়ালে যাওয়া মাত্র মোবাইল বের করে নম্বর টিপলেন আমি দুর্যোধন মিত্র বলছি দুটি চেক নম্বর নোট করে নিন আপনার কাছে এলে হোল্ড করে রাখবেন 
আমি না বলা পর্যন্ত ব্যাংক ম্যানেজারকে নম্বর দুটো জানিয়ে দিলেন তিনি না কোনো বিক্ষোভ হল না কেউ কালো পতাকা দেখালো না মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে দুর্যোধন মিত্র এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পাহাড়ে উঠে গেলেন নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আকাশ পরিষ্কার পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে মেঘ লেগে আছে গাড়ির পেছনের আসনে অর্থমন্ত্রীর পাশে কৃতার্থ ভঙ্গিতে বসে আছেন দুর্যোধন সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে অর্থমন্ত্রীর বডিগার্ড তাদের আগে এবং পেছনে গোটা আটেক গাড়ি সামনের গাড়িতে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে রয়েছেন রামচন্দ্র বণিক অর্থমন্ত্রী প্লেন থেকে নেমে এসে রামচন্দ্রের হাতে হাত মিলিয়ে বলেছেন তোমার অনুরোধ ফেলতে পারলাম না রাম চলেই এলাম রামচন্দ্র গদগদ হয়ে বলেছেন আমি কৃতজ্ঞ আলাপ করে দিচ্ছি ইনি দুর্যোধন মিত্র হিলটপ ওরই পরিকল্পনা দুর্যোধন মিত্র গত রাত থেকে খবর নিয়েছেন না কোনো বিক্ষোভের আয়োজন হচ্ছে না পাহাড় অশান্ত হবে না কয়েকজন সমাজবিরোধীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বটে তবে তাদের পেছনে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থন নেই তবু তার মনে হয়েছিল না আচালে বিশ্বাস নেই যে পুতুলকে তিনি মানুষে পরিণত করেছেন সে যে কখন শকুনির মতো চাল দেবে তা কে জানে আজ সকালে ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে ফোনে জানিয়েছেন চেক জমা পড়েছে তিনি বলেছেন বিকেল চারটে পর্যন্ত যেন সেটি ধরে রাখা হয় আজ এয়ারপোর্টে অর্থমন্ত্রীর জন্য যখন অপেক্ষা করছিলেন তখন রামচন্দ্র তাঁকে একলা পেয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি কি আপনার ব্যাংককে কোনো ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এসেছেন কেন বল তো এই সময়ের মধ্যে অ্যামাউন্টটা ট্রান্সফার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল হাসলেন দুর্যোধন মিত্র আমার চেক কখনো বাউন্স করে না নিশ্চিন্ত থাকো তুমি আমার উপকার করলে আমি অকৃতজ্ঞ নই রামচন্দ্র আর কথা বাড়াতে পারেননি কারণ জেলা প্রশাসক এগিয়ে এসেছিলেন বলেছিলেন আপনি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে যাবেন তো অবশ্যই জোর দিয়ে বলেছিলেন দুর্যোধন মিত্র গাড়ির কনভয় যখন পাহাড়ের প্যাঁচানো রাস্তা ধরে উপরে উঠছিল তখন অর্থমন্ত্রী বললেন অপূর্ব সুন্দর হ্যাঁ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি সুন্দর শুনলাম এখানকার মানুষের জন্য আপনি অনেক কিছু করেছেন আরও অনেক কিছু করা উচিত ছিল আমার আর ক্ষমতা কত তবে আমরা চাইছি আরও ট্যুরিস্ট আসুক এখানে পর্যটনের ম্যাপে এখানকার নামটা উঠুক এ ভাবনা থেকে আমি হোটেলটার পরিকল্পনা করেছিলাম আপনি উদ্বোধন করছেন তাই গোটা দেশের মানুষ জেনে যাবে ট্যুরিস্ট বেশি এলে এখানকার গরিব মানুষদের রোজগার বেড়ে যাবে দুর্যোধন মিত্র নিচু গলায় বললেন আমি পর্যটন মন্ত্রীকে বলব অর্থমন্ত্রী বললেন আপনি একবার দিল্লি আসুন আসার সময় কাগজপত্র তৈরি করে আনবেন শকুনের চোখ সব দেহ সবার আগে দেখতে পায় অর্থমন্ত্রীর কথায় দুর্যোধন মিত্র টাকার গন্ধ পেলেন অর্থমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন এখানে জলের সমস্যা আছে এতকাল বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হতো কয়েক মাস বৃষ্টি না হলে মানুষের কষ্ট বাড়ত মিস্টার বণিক এমপি হওয়ার পর উপরের পাহাড়ে দুটো বড় জায়গায় জল ধরে রাখা হচ্ছে ফলে সমস্যা কিছুটা কমেছে দুর্যোধন বললেন দুটো কেন আরও করা যায় না যায় কিন্তু পাহাড়ের শক্ত মাটি পাথর খুঁড়ে গর্ত করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার খরচও অনেক তাতে জল জমবে অনেক কিন্তু সেই জল তো সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা যাবে না তবে একটা উপায় আছে খরচ তুলে নেওয়ার দুর্যোধন সবিনয় বললেন অর্থমন্ত্রী তাকালেন তাঁর চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল স্যার তিনটি পাহাড়কে কোনো রকমে যুক্ত করতে পারলে যে বিশাল জল আমরা পাব তাতে অনায়াসে হাজার হাজার মাছ চাষ করা সম্ভব হবে সেই মাছ বিক্রি করলে খরচ অনায়াসে উঠে যাবে দুর্যোধন মিত্র বললেন ইন্টারেস্টিং ফলে প্রচুর মানুষের কাজ হবে নিশ্চয়ই আপনি আর দেরি করবেন না যত তাড়াতাড়ি পারেন দিল্লিতে চলে আসুন আপনার ভাবনা চিন্তা আমার ভালো লাগছে অর্থমন্ত্রী বললেন দুর্যোধন মিত্র আর কথা বললেন না কখন থামতে হয় তিনি জানেন এখন তার চোখের সামনে কোটি কোটি টাকার মাছ বিদেশে রপ্তানি করলে টাকাগুলো ডলার ইউরো পাউন্ড হয়ে যাবে প্রচারিত ছিল খবরটা ব্যবস্থাও ছিল শহরে ঢোকার পথের দুপাশে জড় হওয়া মানুষ অর্থমন্ত্রীকে জয়ধ্বনি দিল ফুল ছুড়ল গাড়ির কনভয় এসে দাঁড়াল হিলটপের সামনে অর্থমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে তাকিয়ে বললেন বা টিভির ক্যামেরাম্যান সাংবাদিকদের দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল পুলিশ বাহিনী 
জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার রামচন্দ্র বণিক এবং রাজনৈতিক নেতারা অর্থমন্ত্রীকে ঘিরে এগোতে লাগলেন হিলটপের গেট পেরিয়ে মূল দরজার দিকে দুর্যোধন মিত্র ততক্ষণে চলে গিয়েছেন সেখানে দরজার এপাশ থেকে ওপাশে সুন্দর ফিতে টানানো মিস্টার ভার্গব হাত জোর করে দাঁড়িয়ে আছেন তার পাশে দু মহিলা হোটেল কর্মী একজনের হাতে ছোট্ট ট্রের উপর কাঁচি রাখা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দুর্যোধন অবাক হলেন এত সুন্দরী মেয়েকে ভার্গব পেল কোথায় অর্থমন্ত্রী এসে যেতেই দুর্যোধন মিত্র তাকে অনুরোধ করলেন ফিতে কাটার জন্য সুন্দরী হেসে ট্রে এগিয়ে দিলে অর্থমন্ত্রী তার দিকে তাকালেন মাথা নাড়লেন তারপর কাঁচি তুলে ফিতে কাটলেন প্রথম চেষ্টায় হাততালির ঝড় উঠল অর্থমন্ত্রীকে একটি হ্যান্ডসেট এগিয়ে দিলেন ভার্গব দুর্যোধন মিত্র বললেন স্যার দয়া করে অ্যানাউন্স করুন অর্থমন্ত্রীর গলা মাইকে শোনা গেল আমি হিলটপ হোটেলটির উদ্বোধন করলাম ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ হাততালি জনতার গলায় আনন্দ দুর্যোধন অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মিস্টার ভার্গব বললেন আপনি একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন স্যার তাতেই হবে লম্বা স্ট্যান্ডের চার পাশে অনেক প্রদীপের সলতে তেলে ভেজানো অর্থমন্ত্রী ট্রে থেকে লাইটার তুলে নিয়ে তার একটার মুখে আগুন ধরালেন তাকে অনুসরণ করলেন বাকিরা অর্থমন্ত্রী এবং নির্বাচিত অতিথিদের নিয়ে দুর্যোধন মিত্র এগিয়ে গেলেন ব্যাঙ্কোয়েট হলের দিকে সেখানে দরজায় সিল্কের সাদা শাড়ি জামা পরে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন শ্রীমতী কৃষ্ণা মিত্র দুর্যোধন নিচু গলায় অর্থমন্ত্রীকে বললেন আমার স্ত্রী কৃষ্ণা অর্থমন্ত্রী নমস্কার জানালেন আপনাকে দেখে কথাটা মনে আসছে কি কথা কৃষ্ণা হাসলেন যে কোনো সফল মানুষের পেছনে একজন মহিলার অবদান থাকে কৃষ্ণা আবার হাসলেন ধন্যবাদ আপনি কষ্ট করে এসেছেন বলে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে দুর্যোধন মিত্র বললেন কৃষ্ণা দিল্লিতে বড় হয়েছে আচ্ছা অর্থমন্ত্রী মাথা নাড়লেন দশ মিনিট পর জমজমাট ব্যাঙ্কোয়েট হলে অর্থমন্ত্রী বক্তৃতা শুরু করলেন পাহাড়ের অর্থনীতি এখানকার মানুষের জন্য পরিকল্পনা ইত্যাদির ব্যাপারে মাননীয় সাংসদ রামচন্দ্র বণিকের সঙ্গে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন বললেন এখানে হিলটপের মতো হোটেলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বিদেশি বা অন্য ট্যুরিস্টদের দরজা খুলে দেয় দুর্যোধন মিত্রকে ধন্যবাদ দিলেন সব শেষে বললেন শ্রী মিত্রের কিছু পরিকল্পনা নিয়ে গাড়িতে আসার সময় আলোচনা হচ্ছিল সেগুলো ঠিকমতো করা গেলে এখানকার মানুষের আয় অনেক বেড়ে যাবে তিনি হিলটপের সাফল্য কামনা করলেন বক্তৃতার পর অতিথিদের লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানানো হল অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে দুর্যোধন মিত্র কৃষ্ণা মিত্র এবং রামচন্দ্র বণিক বসলেন ভিআইপি এনক্লোজারে চেয়ারে বসে অর্থমন্ত্রী বললেন হিলটপ খুব মানানসই নাম দুর্যোধন মিত্র বললেন নামটা কৃষ্ণার দেয়া সপ্রশংস চোখে তাকালেন অর্থমন্ত্রী বা মিসেস মিত্র কি সাহিত্য চর্চা করেন কৃষ্ণা মাথা নাড়লেন না কিন্তু আপনি আমাকে কৃষ্ণা বললে আমার ভালো লাগবে আমি ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে সামান্য কাজ করেছি আই সি কিন্তু এখানে থেকে চর্চা রাখতে পারছেন মাসে দুবার দিল্লি যেতে হয় অর্থমন্ত্রী দুর্যোধনের দিকে তাকালেন মিস্টার মিত্র এবার যখন আসবেন তখন মিসেসকে নিয়ে দেখা করবেন খাবারের প্রশংসা করলেন অর্থমন্ত্রী কথা দিলেন সময় পেলেই আবার আসবেন কৃষ্ণা বললেন আপনি ব্যস্ত মানুষ নইলে বলতাম আজ থেকে যান অর্থমন্ত্রী বললেন আজ বিকেলে সমতল একটা মিটিং আছে কি করব বল আমার স্ত্রী ঠিকই বলেন কি বলেন আমার কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই অর্থমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন অর্থমন্ত্রী চলে গেলে দুর্যোধন মিত্র ব্যাংককে জানিয়ে দিলেন চেক রিলিজ করে দিতে টিভির কল্যাণে সারা দেশে হিলটপের নাম ছড়িয়ে পড়ল তৃতীয় দিনই ভার্গব জানালেন প্রচুর ফোন পাচ্ছি খুব ভালো বুকিং হচ্ছে আপনি নজর রাখবেন স্ট্যান্ডার্ড যেন ঠিক থাকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার ও হ্যাঁ উদ্বোধনের দিন যে মেয়েটি ট্রে হাতে দরজায় দাঁড়িয়েছিল তাকে আপনি কোথায় পেলেন দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন স্যার মেয়েটিকে তো আপনি রেফার করেছিলেন আমি কি আশ্চর্য ওকে তো আমি চিনি না সে কি মেয়েটি বায়োডাটা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করল 
তখন হোটেলের সব পোস্টের লোক নেওয়া হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে বলল আপনি ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন আর কথা বলে আমার মনে হয়েছিল ওকে দিয়ে ভালো কাজ হবে ইনফ্যাক্ট এই দুদিন ও খুব এফিসিয়েন্টলি কাজ করেছে আপনার রেফারেন্স বলে আমি আউট অফ টার্ন ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি বললেন ভার্গব মেয়েটির নাম কি লীলা প্রধান শি ইজ ফ্রম দার্জিলিং এবার মনে পড়ে গেল দুর্যোধন মিত্রের রামচন্দ্র এই মেয়েটির কথা তাঁকে বলেছিলেন ওর বন্ধুর বোন কিন্তু মেয়েটি যে এত সুন্দরী তা তিনি অনুমান করতে পারেননি ও কি সত্যি কথা বলেনি ভার্গবের গলায় সন্দেহ মাথা নাড়লেন দুর্যোধন মিত্র ঠিকই বলেছে আমি ভুলে গিয়েছিলাম ভার্গব খুশি হলেন মেয়েটিকে একটু ঘষামাজা করলে হোটেলের অ্যাসেট হয়ে যাবে স্যার রাতে কৃষ্ণার কাছে কথাটা বললেন দুর্যোধন কৃষ্ণা হাসলেন আমি মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছি সত্যি সুন্দরী দেখো হোটেলের প্রতি আকর্ষণ না বেড়ে যায় তুমি কি পাগল হয়ে গেলে শুনেছি ছেলেরাই এসব ক্ষেত্রে পাগল হয় আমি ছেলে নই বয়স্ক পুরুষ কথাটা বলতেই সুন্দরের মুখ মনে পড়ল দুর্যোধনের সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি জন্ম নিল তাঁর মনে দিন সাতেক পর সস্ত্রিক দিল্লি গেলেন দুর্যোধন মিত্র পাহাড়ে জলাধার এবং মৎস্য প্রকল্পের ব্লু প্রিন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন এ ব্যাপারটা তিনি রামচন্দ্র বণিকের সঙ্গে একবারও আলোচনা করেননি দিল্লিতে আসার আগে অর্থমন্ত্রীর আত্মসহায়কদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে কবে কখন দেখা করবেন তার সময় স্থির করে নিয়েছেন দিল্লিতে এলে এখনও হোটেলে ওঠেন দুর্যোধন কৃষ্ণা চলে যান তার বাপের বাড়িতে এই নিয়ে তাদের কোনো সমস্যা হয় না টেলিফোনে যোগাযোগ থাকে স্থির হয়েছে পরের দিন অর্থমন্ত্রীর বাসভবনে যখন দুর্যোধন যাবেন তখন কৃষ্ণাকে তার বাসস্থান থেকে তুলে নেবেন বেশ কয়েক মাস ধরে দিল্লিতে তার পরিকল্পিত ডিজাইনে তৈরি পোশাকের এক্সিবিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কৃষ্ণা তার মা এই কাজটির তদারকি করেন দিন পনেরো পর এক্সিবিশন শুরু কৃষ্ণার মা তাকে পরামর্শ দিলেন ওই সময় অর্থমন্ত্রী বিদেশ থাকবেন তাই তাকে অনুরোধ করে যদি প্রধানমন্ত্রীকে রাজি করানো যায় প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করতে তাহলে ব্যাপক প্রচার হবে পরের সন্ধ্যায় দুর্যোধন কৃষ্ণাদের বাড়িতে এসে এক কাপ কফি পান করলেন কুশল বিনিময়ের পর তিনি যখন অর্থমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যাচ্ছেন তখন তার মোবাইল বেজে উঠল ওটা অন করে হ্যালো বলতেই সুন্দরের গলা শুনতে পেলেন ড্যাডি তোমার কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশন না পাওয়ায় ঠিক করলাম আজই ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ধরব এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠিও দুর্যোধন মিত্র কোনো জবাব না দিয়ে ফোন সুইচ অফ করে দিলেন কে খুব বিরক্ত হয়েছে মনে হচ্ছে পাশে বসে কৃষ্ণা হাসলেন যত আজে বাজে ফোন এই মোবাইল টেলিফোন যেমন সাহায্য করে তেমনি মাঝে মধ্যে জঞ্জাল বলে মনে হয় দুর্যোধন স্বস্তি পেলেন কৃষ্ণা বোঝেননি কার ফোন এসেছিল কিন্তু এখন তার পক্ষে সুন্দরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই তাছাড়া তাকে ভারতে আসার ব্যাপারে কতদিন তিনি ঠেকিয়ে রাখবেন অর্থমন্ত্রী দুর্যোধন মিত্রের পরিকল্পনা বিষয়ক কাগজপত্র নিয়ে চোখ বুলিয়ে তার আত্মসহায়ককে দিয়ে বললেন এগুলো কালই শ্রীনিবাসের কাছে পাঠিয়ে দেবে বলবে পরশু ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করব চা খেতে খেতে অর্থমন্ত্রী বললেন প্রজেক্টের খরচ কত হবে সে ব্যাপারে আনুমানিক বাজেট করেছেন আর একটু সময় লাগবে স্যার তবে যাই হোক তিন বছর থেকে রিটার্ন আসতে শুরু করবে এবং দশ বছরের মাথায় পুরো টাকা উঠে আসবে গুড আপনার প্রজেক্ট যদি আমরা অ্যাপ্রুভ করি তাহলে বিজ্ঞাপন দিয়ে টেন্ডার চাইতে হবে নইলে বিরোধীরা দুর্নীতির গন্ধ পাবে সেক্ষেত্রে স্যার কাজটা আমি নাও পেতে পারি দুর্যোধন বললেন আপনার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আপনি ওখানে থাকেন পাহাড়কে ভালো করে চেনেন বাইরের কেউ কম টাকার টেন্ডার দিয়েছে বলে তাকেই কাজটা দেওয়া হবে এমন ভাবছেন কেন আমরা অ্যাপ্লিকেন্টদের যোগ্যতারও বিচার করব তাছাড়া এটা যে আপনার ব্রেন চাইল্ড সে কথাও আমি মনে রাখব থ্যাংক ইউ স্যার অর্থমন্ত্রী এবার কৃষ্ণার দিকে তাকালেন নিজের বাড়িতে ফিরে কেমন লাগছে খুব ভালো আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি অবশ্যই আগামী মাসের তিন তারিখে আমার এক্সিবিশন তিন তারিখ হ্যাঁ আপনি কি দিল্লিতে তখন থাকবেন বিদেশ যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কি ইউনাইটেড নেশনসে যেতে হবে বলে আমারটা পোস্টপন্ড করেছে ও কৃষ্ণা একটু চিন্তায় পড়ল কি আবার উদ্বোধন করতে হবে নাকি 
ডিজাইনের প্রদর্শনের উদ্বোধন আমাকে দিয়ে না করিয়ে কোনো নাম করা ফিল্ম স্টারকে দিয়ে করানোই তো ভালো কৃষ্ণা বললেন আমি তাদের কাউকে চিনি না আমি মুম্বাইয়ের দু একজনকে অনুরোধ করতে পারি ও খুব ভালো হয় আপনাকে আমি কষ্ট দিচ্ছি একদম নয় সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সমন্বয় দেখলে ঈশ্বর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে আমি কোন স্যার ফেরার সময় খবরটা জানালেন দুর্যোধন মিত্র শুনে কৃষ্ণ অবাক ওমা কাল তো এখানে এলে আবার কালই ফিরে যাবে শুনলে তো নতুন প্রজেক্টের বাজেট তৈরি করতে হবে কত টাকার প্রজেক্ট হতে পারে আই ডোন্ট নো হয়তো হাজার কোটি টাকা এত টাকা হ্যাঁ সরকারের কাছ থেকে লোন নিতে হবে দশ বছরে শোধ করার পর ওরা কি চুক্তি করে তার উপর সব নির্ভর করছে শোনো তুমি এই এক্সিবিশনের ব্যাপারে কোনো কারপণ্য করবে না আমি তোমাকে আপাতত দশ লাখ টাকার চেক পাঠিয়ে দিচ্ছি মুম্বাইয়ের স্টারদের পেছনে তো অনেক খরচ করতে হবে যদি আরও দরকার হয় জানিও দুর্যোধন মিত্র বললেন কৃষ্ণা হাসলেন অনেক ধন্যবাদ তোমাকে চেক পাঠাতে হবে না কেন এক্সিবিশনের খরচ চালানোর সামর্থ্য আমার আছে তুমি আসার আগেই আমি তো একাই ছিলাম তাই না দুর্যোধন গম্ভীর হলেন কৃষ্ণা টাকা নিলে তার ভালো লাগত হয়তো সুন্দর আসছে বলেই কৃষ্ণাকে টাকা দেওয়াটা জরুরি মনে হয়েছিল তার কিন্তু এখন এ নিয়ে আর কথা বললেন না তিনি শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে চিনতে ফিরে যাওয়াটা একদিন পিছিয়ে দিলেন দুর্যোধন মিত্র নিউইয়র্ক থেকে সন্ধ্যার ফ্লাইট ধরলে দিল্লিতে সুন্দর নামবে আগামীকাল রাতে সে সময় পাহাড়ে যাওয়ার কোনো প্লেন নেই ওকে ফ্লাইট ধরতে হবে আগামী পরশু সকালে গোটা রাত নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টে বসে সে কাটাবে না ডোমেস্টিক ফ্লাইট ধরার জন্য এয়ার হোটেল দেবে না নিজের পয়সায় হোটেলে থাকবে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি পাঁচতারা হোটেলে ওকে যেতে হবে একদিন দিল্লিতে থেকে ওর সঙ্গে একই ফ্লাইটে ফেরার কথা ভাবলেন দুর্যোধন দিল্লিতে বাকি যে কাজগুলো ছিল তার কয়েকটা শেষ করার পর ওর খেয়াল হল কৃষ্ণাকে জানানো হয়নি তিনি দিল্লিতেই থেকে গেছেন বিকেলে ফোন করতে কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোথায় আর কি বলব এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে ফ্লাইট মিস করেছি মাথা এমন গরম হয়ে গিয়েছিল যে তোমাকে জানাবার কথা মনে ছিল না আই এম সরি দুর্যোধন বললেন আমি তোমাকে এই তিন বছরে বোধ খানিকটা চিনতে পেরেছি মানে হকচকিয়ে প্রশ্ন করলেন দুর্যোধন তুমি ঘুমের জন্য ফ্লাইট মিস করবে এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না জাগ্গে তাহলে তুমি কি কাল ফিরে যাচ্ছ হ্যাঁ ফোন করো মোবাইল অফ করে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থাকলেন দুর্যোধন কৃষ্ণা স্পষ্টই বলে দিল এই ফিরে না যাওয়ার পেছনে অন্য কারণ আছে কারণটা কি তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছে না পারলে নিশ্চয়ই বিরক্ত হতো কিন্তু কেন হবে ও শর্ত ছিল সুন্দরের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবে না কিন্তু বাবা হয়ে তিনি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না এমন কথা তো দেননি তিনি যে কথা দিয়েছেন তা অবশ্যই রাখার চেষ্টা করবেন এর জন্য সুন্দরের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে হবে এবং সেটা বলাটা খুব প্রীতিকর হবে না কৃষ্ণা সে কথা ভাবার প্রয়োজন মনে করছে না নিউইয়র্কের ফ্লাইটটা দুবাই হয়ে দিল্লিতে পৌঁছল রাত দশটা নাগাদ ওই ফ্লাইটে সুন্দরের টিকিট আগের দিন যখন কাটা ছিল তখন দিন পিছিয়ে নিলে একই সময়ে তাকে দিল্লিতে নামতে হবে হোটেল থেকে গাড়ি নিয়ে দুর্যোধন মিত্র ঠিক সময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে খোঁজ নিয়ে জানলেন প্লেন দু মিনিট আগে নেমে গেছে অবশ্য ইমিগ্রেশন করে ভেতরে ঢুকে বেল্ট থেকে স্যুটকেস নিয়ে বের হতে অন্তত আধ ঘণ্টা লেগে যাবে বেশ কয়েক বছর পর ছেলেকে দেখবেন বলে একটু উত্তেজনা বোধ করছিলেন দুর্যোধন তার পাঠানো টাকার কোনো হিসাব সুন্দর দিত না বলে ফোনে রাগারাগি করেছেন যা খরচ হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি কি করে খরচ হয় তা তিনি বুঝতে পারতেন না কথাটা বললেই সুন্দর এড়িয়ে যেত অবশ্য একমাত্র ছেলের এই বেহিসেবিপনা শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করেছেন দুর্যোধন কিন্তু মহিলা ঘটিত ব্যাপারে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে জানতে পেরে খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন ছেলেকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেনি জেনে আমেরিকা যাত্রা বাতিল করেন সুন্দর ফোনে তাকে জানিয়েছিল যে তার এক পাকিস্তানি বন্ধুর প্রথম বান্ধবী আত্মহত্যা করায় পুলিশ তাকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তার মতো অনেকেই করেছে এটা একটা রুটিন চেকআপ ছাড়া কিছু নয় বিশ্বাস করেছিলেন দুর্যোধন মিনিট তিরিশ পরে যাত্রীরা বেরোতে পারল গেটের এপাশে তাদের আত্মীয় বন্ধুদের ভিড় স্বাগত জানাতে এসেছে সবাই 
ভিড়ের শেষে দাঁড়িয়ে দুর্যোধন মিত্র লক্ষ্য রাখছিলেন বেরুবার দরজার উপর তাকে দেখে খুব অবাক হয়ে যাবে সুন্দর বলবে হোয়াট ইজ সারপ্রাইজ ড্যাডি তুমি আমাকে রিসিভ করতে এত কষ্ট করলে কেন ছেলের মুখে এমন কথা শুনলে যে কোনো বাবাই খুশি হবে দুর্যোধন উদ্গ্রীব হয়ে দেখছিলেন এই সময় সুন্দর ট্রলি নিয়ে বেরিয়ে এলো এসে চারধারে তাকাতে থাকল দুর্যোধন এগিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন জিন্স আর গেঞ্জি পরা একটা শরীর দৌড়ে পৌঁছে গেছে সুন্দরের কাছে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটি গাল ছোঁয়ালো সুন্দরের কালে তারপর দুজনে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল পার্কিং লটের দিকে স্তম্ভিত দুর্যোধনের ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগল তিনি দেখলেন ওরা একটা লাল গাড়িতে চড়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল পরদিন ভোরে এয়ারপোর্টে এসে চেকিং করলেন দুর্যোধন মিত্র বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে কি মনে হল কাউন্টারে বসে থাকা মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা সুন্দর মিত্র নামে একজন কি এই ফ্লাইটে যাচ্ছেন মেয়েটি কম্পিউটার টিপে মাথা নাড়ল সরি স্যার এই নামের কেউ এক্সিকিউটিভ ক্লাসে নেই এক সেকেন্ড আমি ইকোনমি ক্লাস চেক করছি সেটা দেখার পর মেয়েটি বলল না স্যার এই নামের কেউ নেই অবাক হলেন দুর্যোধন মিত্র নিউইয়র্ক থেকে দিল্লিতে নেমে থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা না করে এলে ওর নাম লিস্টে থাকত নিজেকে খুবই প্রতারিত বলে মনে হচ্ছিল তাঁর 